ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ചിക്കൻ ഹൈദരാബാദിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പവും അരിപ്പത്തിരിയുടെ ഒപ്പവും അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പവും തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പകുതി സവാളയും കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂണട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഈ ക്യാഷ്യൂണട്ടിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ചാലും മതി അപ്പോഴും ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ഇതിനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഈ സവാളയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക വേണം അതിലേക്ക് ഒരു ബെയ്ലീഫും ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെയും സവാളയുടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരമായിട്ട് തേങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പീടി തേങ്ങയൊക്കെ മതിയാവും ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തക്കാളി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വഴന്ന് വരണം തക്കാളിയും വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആ മിക്സി നേരത്തെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ മിക്സി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കട്ടയില്ലാതെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ ഇത് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം 
ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പോ എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം 